നിഖിലം നവതസ് ചരമം ദശത എന്നാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈസിയാണ് കുറയ്ക്കുന്ന അവസരം വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ വേദഗണിതത്തിലെ ഓരോ സൂത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗണിതക്രിയകൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിഖിലം സൂത്രമാണ് നിഖിലം സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് അവർ എൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിഖിലം നവതസ് ചരമം ദശത എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നുമില്ല അവസാനത്തേത് പത്തിൽ നിന്ന് ചരമം ദശത അവസാനത്തേത് പത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ സൂത്രം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹിൻഡെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈസിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വലിയ സൂത്രങ്ങളും വേണ്ട നമുക്കറിയാം പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഒമ്പത് ഡിജിറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഗതികളെല്ലാം നടക്കുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടും രണ്ട് ഡിജിറ്റുകൾ കൂടുന്നു അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സൂത്രങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ കുട്ടികളും എൽ കെ ജി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ കണക്ക് തെറ്റിക്കാറുമില്ല അത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും കുറയ്ക്കുന്ന അവസരം വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് നമുക്കറിയാം വലിയ അക്കത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ അക്കം കുറയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു സൂത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് നേരെ കുറച്ചങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അതിപ്പം ഈ കൈകളിൽ പത്ത് വിരലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വരും അതെല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ അക്കത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അക്കം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം അത് നമ്മൾ കടവെടുക്കും ഉദാഹരണം ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറയ്ക്കുന്നു അത് മുമ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് കടവെടുത്ത് ഈ ഒന്നിനെ പതിനൊന്നാക്കും പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറയ്ക്കും ചില അത് അതാണ് രസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒന്ന് കടവെടുക്കാനില്ലാതെ അവിടെ ഒരു സീറോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് കടവെടുത്തതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു സിസ്റ്റം കൂട്ടും ഇത് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് ഒരു കുട്ടിക്കും ഇന്നും വരെ അറിയത്തില്ല നമുക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറയില്ല ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താത്വികമായ വശത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറേ എന്നൊക്കെ എന്താ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഇത് ശിഷ്ടം കൂട്ടുന്നു ശിഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നറിയാതെ ഈ കണക്കുകൾ കുട്ടികൾ വെറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഈ കുറയ്ക്കുന്ന കണക്ക് വരുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ സപ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കണക്കിനെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് വരുന്നു അത് വരുന്നു അതിന് ശേഷം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു ഡിവിഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും കണക്കിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെറുക്കും അതായത് ചതുഷ്ക്രിയകളിൽ കൂട്ടൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്യും കുറയ്ക്കൽ ആദ്യ ഭാവമൊക്കെ കാരണം വലിയ ഡിജിറ്റിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുന്നത് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർ കണക്കിന് വെറുക്കാൻ തുടങ്ങും ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോഴത്തേനും കുട്ടി ഒരു കണക്കിനെ വെറുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വേറെ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് എന്നൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കണം രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കണം മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കണം എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കണം ഇത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ചെറിയ അക്കത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അക്കം കുറയ്ക്കണം ഈ ചെറിയ അക്കത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അക്കം കുറയ്ക്കണം ഈ ചെറിയ അക്കത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അക്കം കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അ
വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിഖിലം സൂത്രം തീരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുക ഒരു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുക മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് ആറ് പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക നാല് എന്നെഴുതുന്നു ഇനി രണ്ടും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആറ് ആറ് എത്ര നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് വീണ്ടും മൂന്നും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക എട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുക എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഒരു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുക അത് ഒന്ന് ഇപ്രകാരം എഴുതാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഈ എവിടെയാണ് നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ടിക്ക് ചെയ്യും അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും 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 നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിക്കണം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നു ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു ഒരൊന്നും കൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നും ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ആറ് അത് പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് എട്ടും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാം അതും ആറ് അത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാലും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം ഒന്ന് അത് ഒൻപതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ രണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം പത്തിൽ നിന്ന് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം ഒൻപതിൽ നിന്ന് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം ഒൻപതിൽ നിന്ന് സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് കരുതുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുറയ്ക്കണമെന്നിരിക്കുക അപ്പം മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കണം നമുക്കറിയാം നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അക്കത്തിൽ നിന്ന് വലിയ അക്കം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്തു നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൂടും അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഇവയുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിഖില സൂത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ നിഖില സൂത്രം ഉള്ളു അവസാനത്തേത് പത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം ഒമ്പത് ഇവിടെ അവസാനത്തേത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നില്ല അപ്പം നിഖില സൂത്രം ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അവസാനത്തേതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നിൻ്റെയും ഒൻപതിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ആറ് ആറ് പത്തിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ നാല് കണ്ടോ ഇവിടെ വ്യത്യാസം മൂന്നിൻ്റെയും ഒൻപതിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ആറ് അത് പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നാലെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നിഖില സൂത്രം തീരുവാണ് നിഖില സൂത്രം തീരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുക ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ മൂന്ന് ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശരിക്കും ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഇവയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടു പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഇവിടെ നിഖില സൂത്രം തീരുവാണ് സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നും ഒൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറ് ആറ് പത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് ഏഴും നാലും തമ്മിൽ അവിടെ ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുന്നു മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സംഖ്യ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി വലിയൊരു സംഖ്യ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒൻപത് ഏഴ് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഇവിടെ താഴെ അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇവിടെയും ഓർത്തോണം നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ അക്കത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ അക്കം ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്തെ വേണ്ട ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് കുറയ്ക്കാൻ നേരത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നിഖിലം സൂത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കാം നിഖില സൂത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടിക്ക് കൊടുത്തു മൂന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണം അവിടെ ഒരു ടിക്ക് കൊടുത്തു എട്ടിൽ നിന്ന്
മൂന്നും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് അത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് എട്ടും ഒൻപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് അത് ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എട്ട് സാധാരണ ഇവിടെ കൂടെ നിഖിലം സൂത്രം തീർന്നു അപ്പം ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഒന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നു സീറോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒമ്പതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് നാലെന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവ ഈ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾക്കാണ് സൂത്രം വരുന്നത് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം പത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവയുടെ വ്യത്യാസം ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവയുടെ വ്യത്യാസം ഒൻപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അവസാനത്തേത് പത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി എല്ലാം ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നിഖിലസൂത്രം തീരുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്